Good morning and welcome to the English lesson number three. Today we are having a grammar lesson. We'll revise the past simple tense and the prepositions of place. And we are also going to listen some dialogues. Сегодня мы с вами повторяем грамматику, прошедшее время глагола to be и рассмотрим предлоги места. Мы рассматривали с вами предлоги времени, а сегодня поговорим о предлогах места. Итак, для начала ваши учебники, страничка 166-167. В ваших учебниках в упражнении первом на страничке 166 в рамочке remember вспоминаются с вами показатели прошедшего времени past simple. Мы с вами их уже прекрасно знаем. Слово last означает прошлым, last week на прошлой неделе, last month в прошлом месяце, last year в прошлом году и так далее. Но когда вы хотите сказать назад, сколько-то времени назад, нам помогает слово ago, two weeks ago, две недели назад, three months ago, три месяца назад. I was a small boy five years ago. Я был маленьким мальчиком пять лет назад. В упражнении первом, пожалуйста, вставьте вместо пропусков глаголы weren't, were, not, частичка, wasn't, was или слово night. Для того, чтобы получились у вас предложения в прошедшем времени. Теперь рассмотрим предлоги места. The prepositions of place. Сегодня мы с вами рассматриваем такие предлоги, как in или at, а также их формы in the с определенным артиклем и at the. Мы говорим in, когда говорим о городах, странах. Например, in London, in America, in Запорожье, in Африка и так далее. Мы говорим at, когда говорим об установках. В школе, на работе, дома, at home, at school, at work. Когда мы говорим с определенным артиклем, это значит мы уточняем в каком-то конкретном месте. В горах, значит, у этих гор есть какое-то название. In the mountains, в каких-то конкретных горах. In the village, в селе, то есть, значит, у этого села подразумевается есть какое-то название. In the classroom, в кабинете, в, классном, в классной комнате. Значит, у этого кабинета есть или номер, или какие-то еще конкретизирующие информации. In the, определенный артикль the употребляется тогда. То же самое можно сказать и э, о предлоге at the. Здесь мы когда называем какие-то организации. At the cinema в кино, at the theater, at the restaurant, at the seaside, at the dentist у дантиста. Когда подразумевается, что у этого кино, театра, ресторана или дантиста есть имя, название и так далее, и его можно будет конкретизировать, тогда мы... Говорим at the. На практике, я думаю, станет понятнее. Потренируйтесь в употреблении этих предлогов в упражнении четвертом, страничка 168, письменно. И повторяем с вами вопросы сегодня, вопросительные слова, которые становятся в начале специальных вопросов. Why? Почему? What? Что? Where? Где или куда, может быть? When – когда, whose – чей или чья, и which – которая, какая.